はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、ケーキの切れない飛行少年たちです。まあ、前回、漫画版を読んで非常に心を動かされたので、原作の方も読んでみました。いや、良かったです。漫画版では気づけなかった問題の本質に、まあ、少し近づけたような気がします。まあ、本書は、少年院に10年近く勤めた精神科医である著者が、まあ、少年犯罪と、知的障害の関連性について自らの経験を語ったものになります、まあ、著者いわく少年院には自分の犯した罪を反省する以前の問題の子どもたちが少なからずいます例えばある簡単な図形を全く同じように書き写す作業をやらせてもうまく書き写せないような子どもたちですこれができてないということは学校での漢字の書き取りもうまくでできないといととうことですしかし学校においてはそれが知的障害のためではなくその生徒が不真面目だからやる気がないからというレッテルを貼られがちですまたそのような認知機能の低さからいじめの対象にもなりやすくなりますそしていじめられたストレスから犯罪を犯してしまう場合も多く見受けられましたまあ、本来社会が守るべき知的障害を持つ子どもたちがいじめの被害者となりその後加害者となってしまう、まあ、最悪の流れです、まあ、著者は学校教育の場でこのような知的障害を持つ子を見つけ出し適切に救い出すことが必要だと説いています、まあ、確かにね私もそれは大事だと思います、まあ、しかし先生方の負担が増える一方の昨今、まあ、先生たちだけにその任を課すのも違うとも感じていますまあ、やはり社会全体、まあ、先生だけでなく、親や近所の人たち、まあ、加えて同学年の子どもたちにも、まあ、このような障害を持つ人たちに対する正しい知識を身につけさせ、まあ、社会全体で受け入れていく、まあ、そういう体制が必要なのではないかと感じました。世代問わず、多くの人に知ってもらいたい、そして考えてもらいたい一冊ですので、ぜひ、景気の切れない飛行少年たち、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。